Leitað flugvél sem sakna hefur verið frá því um háti í gær hefur engan árangur borið. Rúmlega þúsund manns hafa tekið þátt í leitinni sem er eins og umfangsmesta sem ráðist hefur verið í hér á landi. Heilbreiðisráfara stefnir að því að flýta afléttingu sóttvarna aðgerða um tvær vikur. Einangrun verður stytt úr sjö dögum í fimm. Bandarísk stjórnvöld fullirða að Rússar ætlaði að sviðsetja atburðarás til að réttlæta innrás í Úkraínum. Kína fórsetti lýsti í dag yfir stuðningi við kröfum Rússaka hvart NATO. Skiptar skoðanir eru meðal íbú á Árskófsandum fyrir hugað seiðaeldi í þorpinu. Íbúi segir að verið sé að selja sál þorpsins verði hugmyndirnar að veruleika. 20. og 4. vetrar Ólympíuleikarni voru settir við hátíðilega atöfni Peking í Kína í dag. Sturla Snæri Snorrason og Kristrún Guðnadóttir voru fánaberar íslenska hópsins. Komið þið sæl, ekkert hefur spurst til lítillar flugvélar sem saknað hefur verið frá því rétt fyrir hátið í gær. Fjórir voru um borð í vélinni, íslenskur flugmaður og þrýr erlendir ferðamenn. Rúmlega þúsund manns úr tæplega 60 björgunarsveitum, viðsvegar að á landinum, landhelgiskeslunni og lögruglu, hafa leitað á landi, úr lofti og í þingvallavatni. En Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er í samhæfingar miðstuð almannavarna í skóarslíð. Kristín, eru einhverjar nýjar vísbendingar um hvar vélin er niðurkomin? Nei, vélin er alveg óþundin ennþá. Ástæðan fyrir að við erum hér í þessum tóma bílskúr er að þetta er bílskúr sér aðgerðarsveitar landhelgiskeslunar. Og hér er vanalega sláin full af allskins köfunabúnaði, hér eru bátar og bílar og annar búnaði til að leita. En nú náttúrulega eru allir út að leita og þessum er hér allt tómt. En við erum búin að fá til okkar hann áskrim sem að stýri leitinni fyrir hönd landhelgiskeslunar. Það var búið að taka myndir í þingvallavatni, það var búið að byrja um myndefnum frá sögumbústar eigundum. Eru einhverja vísbendingar í þessu myndefni? Nei, allavega höfum við ekki geta greint að enn þá, en það er unnið að í fullum höndum að greina og skoða betur og hægja á myndmannsuttökum og svo framvegis og reyna að fá betri mynd. Og svo vinna stendur yfir akkurat núna á vegum lögruglunar. Þið sko... Fyrir í dag var tímarinn minn gefin sko frá 12 til 2 og fólk byrðum að athuga hvort að þið séð eitthvað á þeim tímabili í gær en núna er búin að þrengja þetta frá hvað hálf 12 til 12. Hvers vegna þrengdu þið þannig tímarama? Já, þau gögg sem við höfum varðandi ferla flugvélunar frá í Savia og símagögn að þau bendast til þess að þessari vél hafi hleggst á á þessu tímabili milli 11.30 og 12. Þarna Já, annarkvort yfir sunnaveru þingu alla vatni eða það er í grend. Það er náttúrulega engin bóð frá neyðarsendi eða slíkt? Nei, það hafa engin bóð borist frá neyðarsendi og hérna eða öðrum öðrum eða neitt kall frá í gengum fjarskipti. Þingu alla vatni er náttúrulega stórt og það er vantilega djúft líka. Getur svona vel bara verið þannig eða hvað sem er í vatninu? Já, það bendir allt til að sunnanvert vatnið og svo kölluðu Ölfursárvík að það sé hérna þar sem að þangað höfum við raun að vera beint leiti núna síðdegis mest megnis. Og það verður leitað jafnvel fram á nótt? Já, það verður leitað fram á kvöld meðan að veður leifir en eftir það svona þegar það fyrir að líða á kvöldi er eitthvað með því að fara að hvessa og jafnvel ofan koma í nótt og það verður kannað svo í fyrra máli hvort að aðstæðu leifi frekar leit á morgun. Og við fórum þarna að þingvalla vatni í morgun og rættum aðeins við fólk sem var þarna við leit. Björgunarsveita fólk víða af landinu og hóf leit við þingvalla vatn snemma í morgun. Mestur þungi í leitinni í dag hefur verið síðst í þingvalla vatni. Hvernig hafa aðstæðu til leitar verið núna í dag? Þær hafa verið bara mjög fínar í dag, bara tölurt betur allavega heldur en voru í gær betra skyggni, þá svolítið svona snjófók í gær og náttúrulega bara eitthvað myrkur svona þegar það var hægt að leita allega og hér á vatninu þannig að við erum með byrtuna núna og tölurt minni öldugangur líka þannig að Til að byrja með erum við að nota sem sagt mælibúnað sónara til að leita og svo í framhalda þegar við erum búin að greina þá gögn þá reyna að skoða það nánar með köfurum eða myndavinnum Þið erum búin að merkja leitasvæði með döyjum 
Já, það er bara út frá upplýsingu sem að við búum yfir núna, svona sem að okkur tekið líklega, en erum svona eigum bara eftir að samarreyna. Er þetta stórt leitarsvæði á vatninu þá? Já, þetta er stórt og þessi leit er bara mjög stór yfir höfuð, sko, þetta er svona mikið undir. Og er vatnið djúft þarna þar sem þið eru að leita? Ekki augnablikinu, ekki það sem er að leita núna, en það dýfka svo mikið þetta vatn, sko, það er alveg 60 metra dýpi að það er eftir rauta, sko. Rúmlega þúsund björguna sveitar menn og konur úr 57 björguna félögum hafa leita flugvilarinnar í dag og í gær. Leita hefur verið í fjallendi, flatlendi, á og í vatni og úr lofti. Notaðir hafa verið vélsleiðar, fjórhjól, snjóbílar, drónar, þyrlur, flugvélar, bátar, köfunar drónar og skannar til að skann undir yfirborðið. Þá hefur verið unnið mikil rannsóknarvinna. Umfónsmikil leit hefur verið á landi í námynda við þingvallavatn. Það er ekki leit á landi og það er bara verið mjög góð og gott að komast yfir. Þú komast yfir tölvust sæði. Er það að ganga bara meðfram, bara vast bakkanum með þeir að fara eitthvað lengur upp í land? Já, við byrjum að þess upp í landið, svo erum við bara að skanna þetta svæði. Þeim komist yfir mjög gott svæði í dag. Nú náttúrulega snjóri yfir öllu þegar að leita hvítri vél, er það ekki svolítið snúið? Jú, það er náttúrulega bara, eins og ég segi, það er bara að vera að reyna allt, allt, allt sem er mögulegt er. Einangrun COVID-smiðar að verið stytt úr sjö dögum í fimm frá og með næsta mánudegi. Heilbriðis á þeirra stefnir að því að flýta áættun stjórnvalda um aflettingu sóftvarnatakmarkana um tvær vikur, þannig að næstu skref verði stíginn strax í næstu viku. Stjórnvöld kynntu fyrir viku áættun um aflettingu sóftvarnaraðgerða, þar sem gert var ráð fyrir að nú gildandi sóftvarnareglur gildu til 24. februar, en þá verður næstu skref í aflettingum stíginn. Heilbriðisráð þeirra sagði eftir ríkistjórnafund í dag að staðan sé það góð að stemmt sé að því að flýta aflettingu um tvær vikur, þannig að næstu skref verði stíginn strax í næstu viku. Hann hefur sent sóttvarnarlækni tillögur sínar sem metur nú áhættuna af þeim. Þannig að mér finnst blasa við að við getum tekið bara verulegs kref til aflettinga í næstu viku. Ef ekkert óvænt gerist eins og kemur fram í minnisblæði og áhættumati sóttarnarlæknis. Samkvæmt áhættluninni mega þá í næstu viku 200 manns koma saman og þúsund á setjandi viðburðum, barir og veitingastaðir vera opnir til miðnætti sem allir farnir út klukkan eitt. Þá verði hömlum aflitt af sundlögum, líkamsræktastöðum og skíðasvæðum og svigrúm aukið fyrir sviðslistir trú og lífskoðunar félög. Það verður einangrun stitt úr sjötögum í fimm en áfram þar fólk að við hafa smitgát í tvo sólarhinga. Það er bara verið aðlega verkferla í COVID-göngudeild og skráningum og því líku þannig að það tekur gildi á mánuta. Gildir það fyrir þá sem eru þegar í einangrun? Já, það mun bara taka gildi þá og þá eru það fimm dagar en þetta er auðvitað viðkvæmt, þetta fer misjafla veikindir í einstaklinga og þeir sem eru einkenna lausir og óvægt að fara að með gát að geta þá mætt til vinnu. Rússnesk stjórnvöld hafna alfærð ásökunum bandarkjamanna um að þau ætla sviðsitt í atburðarás til að réttlæta innrás í Úkraínum. Forseti Kína tók í dag undir kröfur rússneskra stjórnvalda um að atlasarsbandalagi verði ekki stækkað lengra til austurs. Það fór vel á með Vladimir Putin forseta Rússlands og Xi Jinping Kína forseta þegar þeir hittust í Peking í dag. Þar er Putin staddur vegna vetrarólumpíuleikana. Í sameinlegri yfirlýsingu kvöttu forsetarnir Atlasásbandalægir til að hætta stækkun til Austurs, sem er ein af kröfum rússa til bandaríkjamanna í Úkrainu deilunni. Þá kvöttu þeir aðildaríki bandalagsins til að láta af kaldastríðs hugmyndafræði, eins og það er orðað í yfirlýsingu. Ekkert látir á spennunni á landamærum Úkrainu og Rússlands og segja vesturveldin að þar séum hundra þúsund rússneskir hermenn. Talsmenn bandaríkjastjórnar sögðust í gær hafa vitneski um að Rússar væru mögulega að undirbúa sviðsetningu árásar Úkrainu hers á Rússland, annað hvort í Rússlandi eða á svæðum í Úkrainu þar sem fólk af rússneskum uppruna er í meiruhluta, til að hafa tilli ástæðu til að ráðast inn. Involves the production of a propaganda video, a video with graphic scenes of false explosions, depicting corpses, crisis actors to pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. Russar neita þessum ásökunum alfarið. Ég ekki sná, þetta bredóvist, pa mojum, og takkóla róða ismyslíni, a ykk skarðum nýjum stannaðið þú fjöbólsi, ætsvíðna ljúbómu málamálski opatnamu palitólogu. 
Fréttamaður AP spurði um sannanir fyrir ásökunum bandaríkjamanna á hendur rússum á fjölmiðlafundi í gær. Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and would statements. You, would you like us to print it out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for that, yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. Árni Pétur Jónsson hefur óskað eftir að láta störfum sem fórstjóri skeljungs. Þetta kemur fram í tilkynningu sem hann sendi fjölmiðlum nú sítegis. Þar segist hann hafa gengið yfir ákveðin mörg í samskiptum við fyrirrandi samstarfskonum. Aðtökið átti sér stað fyrir 17 árum, ekki sé verið að saka hann um ofbeldi, áreiti eða brot gegn lögum, heldur hafi verið um að ræða valda og jafnvegi og aldursmenn. Hann hafi beðið konuna afsökunar á framferði sínu og harmi að heyra um hennar vannlíðan. Nýleg íslensk rannsókn sínir að fleiri leita á bráðamóttökuna vegna hjartasjúkdóma á daga sem umferðamengun er mikil. Umhverfis og auðlindafræðingur segir nöðsynlegt að taka nýðistöðurnar alvarlega. Í gær fóru gildi köpnunarefni stíoxíðs í Reykjavík yfir 170 mikrogram á rúmmetra. Rannsókn sem Sólveig Haldurstóttir umhverfis og auðlindafræðingur stýrði og fekk nýlega byrta í vísindatímariti sínir að umferðamengun getur valdið hjarsláttatruflunum. Við vorum að skoða komur á spítalan nánar tiltekið og sterkustu niðurstöðunar sem við fengum vorum milli mengunar efnis sem heitir köpnunar efnis dioxíð og spítala koma vegna gáfta tifs. Köpnunar efnis dioxíð í andrúmsloftinu má reykja beint til útblástur spíla og mikillar umferðar. Í mjög stuttu máli þá sást á bilinu 2% til 8% aukning á spítala komum vegna gáfta tifs þegar styrkur kapnundur efnis dioxíðs hækkaði. Derkasta sambandið hafi fundist hjá konum yngri en 70 ára en þó segir Sólveig að nöðslegt sé að rannsaka fleiri hópa hér á landi. Til að mynda börn sem séu ásamt öldruðum og fólki með undirleggjandi sjúkdóma viðkvæmust fyrir loftmengun. Mengun sér umverulegt vandamál á Íslandi. Það sem er náttúrulega sérstakt hérna á Íslandi er að það er tilverð að það er minni mengun hérna heldur en víðast hvar erlendis í borgum erlendis. En þrátt fyrir það þá erum við að fá niðurstöður sem sína neikvað heilsubarsáhrif. En þarf að bregðast strax við? Já, mér finnst að við þurfum að taka alvarlega svona niðurstöður og hérna og það er líka áhugavart að sko rannsóknir sem að við gerðum hún var yfir 12 ára tímabil og það var rosa líta að breytast í mengurinni á þessu tímabili þannig að hún virðist ekkert vera þetta er svolítið að standa í stað virðist vera og við myndum vilja sjá að þetta væri að fara niður á við. Íbúi á Áskósandi í Eyjafyrði segir að verið sé að selja sál þorpsins verði hugmyndir um stórt seiðaelda veruleika. Bæjarstjórinn segir að hlusta verða á vilja þorpsbúa áður en leifi verði veitt. Kynningarfundur um fyrirhugaða seiðaeldi stöð Laxós EHF á Áskósandi var haldin á dögunum. Á fundinum voru laða fram tekningar sem sína hvernig verkefnið gæti litið út og ljóst er að skiftar skoðanir eru með að líbúa. Við erum öll á því að við viljum uppbyggingu á svæðinu. En þetta snýst svolítið um að okkur líður, þú veist, svolítið afrengt. Og eins og ég segi og fleiri, þú veist, við erum pínu að selja sál þorpsins með því að koma með svona stórt verkefni akkurat hér. Mér finnst þetta vera í raun bara algjör tíma skekkja að koma svona fyrirtæki eða svona verksmiðu fyrir í þorpi, bæði fyrir ofan þorpið okkar og hérna beint fyrir neðan á bakkarum. Ég sé þetta bara enga veginn passa saman. Getum við ekki fundið eitthvað í viðáttunni hérna í kringum okkur? Þú veist, þarf að planta því alveg, þarf að það að taka yfir þorpið okkar. Bæjarstjóri Dalvíku byggða segir að ekkert verði gert nema með samþykki í búa. Ég get alveg samþykkt að þetta er stórt verkefni fyrir lítinn stað, það er það alveg og þetta eru kannski svona stærri hugmyndir heldur en að í búatan höfðu gert sér í hugalund í upphafi en bara til þess að ítreka að þá höfum við ekki farið í neitt skipulags ferli ennþá. En farið svo að mikill meiri hluti bæja búa að hreinlega vilja þetta ekki hérna, verður þetta þó stoppað að ykkar hálfu? Ég er ekki farin að sjá að við munum hérna í sveitastjórninni samþykja að fara gegn meiri hluta íbúa. Ertu bjarsýn á að sveitastjórnin stoppi þetta mál? Já, ég ætla bara að lega mér að vera nokkuð bjarsýn á að hérna sveitastjórnin bara standi með okkur sem ættum eiga að aðkvæðisréttin á því hvort þetta komi hérna eða ekki. 
Veitur stefna að því að skipta út 160.000 orkumælum á næstu þremur árum fyrir nýja snjallmæla sem eiga að auðvelda fólki að fylgjast með orkunotkun. Áætlaður kostnaður er metin á rúma 5 miljarða króna. Nýju mælarði sína orkunotkun í rauntíma og því mun allur álestur á mælum heyra sögunni til. Byrjað var að setja upp fyrstu mælana núna í vikunni. Það sem viðskiptavinnir finna fyrst fyrir er náttúrulega þeir þurfa ekki lengur að lesa af. Í framtíðinni geta það er svo fylgst betur með nóttkun sinni og þannig farið betur með orkuna og varmann. Það verður hægt að tengja mælanum við snjöll húskerfi. Fyrir veitur breytir þetta töluvert miklu bæði í að forgangsraða viðhaldsverkefnum, fylgjast með nóttkun, fylgjast með gæðum rafmagnsins á afhendingarstað og hita vassins líka á afhendingarstað. Þetta er bara straumlínulagar allan rekstur í kringum veitukerfin. Þannig að maður segja að við séum að stíga inn í 21. öldina hvað þetta varðar? Já, við erum að gera það, en það komið tími til. Gömli mælandir er náttúrulega búin að vera í ára 21 og nú er bara komið nýr tími. Leikhúsin hefja sýningar halda á ný í kvöld eftir sex vikna COVID-hlé. Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður er í þjóðlegkúsinu þar sem verkið um ástu Sigurðardóttur skáld og listakonu hefst eftir rúma 40 mínútur. Já, það hlýtur að ríkja mikil eftirvæntingi í leikhúsinu. Jú, hér ríkir sannarlega eftirvænting en það bárust góðar fréttir í vikunni eða hvað Magnús Geir? Já, við erum auðvitað bara alveg afskaplega glöð að vera að opna leikhúsið aftur og fá loksins aftur áhorundur í salinn en við höfum ekki sýnt hérna í sex vikur út af þessari síðustu bylgju en við höfum nýtt tíma vel og erum tilbúin til að setja ástu á svið hérna í kvöld og svo kemur hver sýningin og fætur annari, vertu úlfur á morgun og svo fara nýjar sýningar að nýjar frumsýningar að dettin. Einmitt og Birgitta þú leikur ástu, það lítur að vera erfitt að þurfa að halda í sér í sex vikur? Já, það var svolítið erfitt en þeim mun meiri eftirvænting og gleði að fá að bara springa út á stóru sviðinu í kvöld, það er bara geggjað. En það eru ennþá einhverjar takmarkanir og þið vil ég helst sjá þær bara allar feldur og gildi? Já, við erum auðvitað búin að vera síðustu 23 mánuði bara að elta ástandi hverju sinni og bregðast við og við um kakkost að hafa leikhúsi opið eins og við mögulega höfum getað og höfum náða að setja upp fjöldan allan af frábæru sýningum og höfum fengið fullt af gestum. En stundum hefur það verið alveg lokað og stundum með miklu takmarkunum. Undarfærið hafa verið þó nokkra takmarkanir, hraðpróf og þess áttar og nú var metis regla sem var felt og gildi í vikunni og nú horfum við fram á að þetta hverfi allt alveg á næstu vikum við bara býðum í ofan eftir því að þessum síðustu takmarkunum verði rutt úr vegi. Segjum það og vonum það sannarlega líka en við ætlum að segja þetta gott hér nú þjóðleikhúsinu í kvöld. Takk fyrir það, Hafdís, og við minnum á að það verður meira úr þessari sýningu hjá Gísla Martinni setna í kvöld. En úr einu leikhúsi í annað því kastljósið í kvöld verður sent út frá borgarleikhúsinu. Það sem er engu minna líf og fjöriða, hvað guður hún Sóley? Nei, sannarlega ekki minna sprúðlandi líf og fjör hér í borgarleikhúsinu. Það verður frumsýn tvö verk hér í kvöld, annars vegar einkomst undan í leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur og hins vegar sínir íslenski dansflokkurinn verkið Kvíla Sprungur. Við ætlum að spjalla við leikunur og leikhúsgesti í kastlösinu á eftir. Og svo síðar í þættinum ætlum við að kynnast nýbakari markas mannesku ársins, Gerði Huld Arinbjarnadóttur eða Gerði í Blöss. En hún skaut mörgum forstórum stórfyrirtæki að ref fyrir rass í því kjöri. Sem sagt, fjölbreytt kastlaus framundan, eitthvað fyrir alla. Takk fyrir það, Guðrún Sóley, gestóttur og kastlausið í kvöld. En matvæla og ferðaþjónustu fyrirtæki Fisherman hefur reist nýtt hús til að reykja fisk á Söðureyri í Súundafyrði. Sá hluti af starfsemi fyrirtæki sem verður fluttur vestur frá Hafnafyrði. Einna menn eru bara að klára sín mál hér í húsinu og næsta er bara að stilla tæki og vélar og koma þess allar stað. Í húsinu verður reyktur fiskur og ferðamennum bóðið inn fyrir til að kynna sér starfsemina og bragða á afurðinni. Þá verða gerðar tilraunir til að reykja fisk með vestfisku byrki og hefur fyrirtæki fengið styrk til þess frá uppbyggingarsjóði Vestfjörða. Fjárfestingin er upp á um 300 miljónir króna og 15 til 20 mann starfa í húsinu. Fyssirmann hefur hingað til reykt fisk í Hafnarfyrði en flytur nú þaðan vestur í Súandafjörð þar sem önnur starfsemi fyrirtækisins er þegar staðsett. Það hefur gengið rósalega vel að vera með starfsfólk hér og svona meiri stöðuleiki. Fólk stoppar lengur við. Það er ekki þetta að skreppa, það er bara komið hingað til þess að vera í vinnu. 
Fiskurinn er úr vestfisku fiskeldi og hefur hinga til verið fluttur suður til reykingar með miklum flutningskostnaði. Þetta er allt bara svona handan við hornið og mjög hagst þetta að gera sem sagt út í þann rekstur og við teljum okkur vera að ná verulegum fjárhagslegum bata með að flytja starfsemin hingað. Elías er tal svo til að á tveimur til þremur árum náist fram spartnaður í rekstrakostnaði sem nemur andverði húsins. Áttalega úrslit getur betur hefjast í kvöld með viðurekn fjölbrettaskóla Suðurlands og verslunarskóla Íslands. FSU var fyrsti skólinn til að vinna keppnina þegar hún hóf göngu sín árið 1986 en verslingar eiga hins vegar til til að verja. Kristjana Arnarsdóttir, já, ég reikna nú með því að þú lofir hörku keppni. Jú, Jóhanna, það verður hörku keppni hér í kvöld og eins og framkom í fréttatímunum hjá okkur á þann að þá er svona aðeins farið að lipna við svona lífið allstaðar og það lipna líka við hjá okkur. Við fáum 24 gesti eða mentskelinga frá hvorum skóla til að vera hér í salnum og ég held að allir sjórnir verulega spenntir fyrir áttalega úrslitunum. Eins og þú komst inn á og þá er FSU fyrsti handhafi þessa hljónima eða velunagríps keppninar og verslu á manni fyrra þannig að gaman að þessi tveir skólar skildi hafa dregist saman. Við ætlum að fara í lofti klukkan 5 minútur yfir 8 og ég ætla að rétt að vona að fólki heima verði með okkur í banastöði. Takk fyrir það Kristjana, við missum ekki af þættinum í kvöld og næstu fyrstagskvöld. En við hér á fréttastofun ætlum að snúa okkur af veðri. Það er vaxandi austanátt í nótt, það er víða stinningskaldi og snjókoma með köflum, nokkuð víða í fyrramálið. Lægir og styttir upp á sunnanverðu landinum, síðdegis, en fer þá að bæta í vind og snjókomu norðan til. Það er frost á bilinu 2 til 8 stig. En Sigurði Jónsson, veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfur þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttis. 24. vetrar Ólympjuleikarnir voru settir við hátíðlega aðtöfn í Peking í Kína í dag. Sturlas Nær Snorrason og Kristrún Guðnadóttir voru fánabyrðar Íslenska hópsins en Ísland sendir fimm keppendur til leiksa þessu sinni. Alda Sigurgeisdóttir formaður KSI býður sér fram til áframhaldandi setu á formann stóli sambandsins. Ástin KSI er síðar í mánuðinum. Hún er enn sem komið er ein í framboði. Og Þorsteinn Haldórsson lastlistjálar í kvenna í fótboltavaldi í dag 23 leikmenn fyrir sípi lífsmótið í bandaríkjanum um miðja mánuðin. Íslenska liðið mætir þar meðal annars heimsmeistunum bandaríkjana. Og þá það var ég pelstu atriði þessa fréttatíma. Leita flugvil sem sagna hefur verið frá því um hátið í gær hefur engan árangur borið rúmlega þúsund manns hafa tekið þátt í leitinni sem er eins og umfangsmesta sem ráðist hefur verið í hér á landi. Helbriðis á þeirra stefnir að því að flýta afleittingu sóttvarna aðgerðan tvær vikur einangrum verður stytt úr 70 í 5. Bandarísk stjórnvöld fullir það rússar ætla að sviðsetja atbyrðarás til að réttlæta innrás í Úkrajinu. Kína fórsetti lýsti í dag yfir stuðningi við kröfum rússaka hvort nafnum. Skiptar skoðanir eru með að íbúa á áskósandum fyrirhuga seyða eldi í þorpinu. Íbúi segir að verið sér að selja sál þorpsins verði hugmyndirnar að veruleika. Þessum fjartíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri kastlaus og svo getu betur að sjálfsögðu þær næst fjartir í útvarp og sjónvarpur klukkan 10 kvöld og nýjustu fjartir má auðvitað alltaf finna innan rúbóndurís. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, vorum að því að hafið það sem allra bestum helgina verið í sæl.